الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستبي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني ولا خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني فليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني وكن غناي الذي ما بعده فلسن وكن فكاكيا من أغلال عصياني مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله سبحانه وتعالى نام ورمت قولي دم برين دم كلكن دم صالحا يا ملائي سيغري كمارا نمني من مدرسة بوايا مواي 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 فريبادي سنكتي تطلع ومرامكل <تصفيق> ودشنا الله تعالى 
എല്ലാം അള്ളാഹു താല പരിഹരിച്ച് അവന്റെ ദീർഘായുസ്ഥിതി കഴിഞ്ഞ വേദിയിൽ പള്ളിയിടാനത്തിൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം ക്ഷണിക്കുകയും വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലധികമായി ഇതുപോലെ ശബ്ദമൊക്കെ അടച്ച് എല്ലാ ദിവസവും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുമ്പ് ഏറ്റവും പരിപാടിയായി ആരും ആരും ഇന്ന് സുഖമില്ല സ്വീകരിക്കുകയില്ല എനിക്ക് ശബ്ദമില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് വീണ്ടും പോകും പോകും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശബ്ദമില്ല വരാൻ പറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത്തി ആറ് വർഷത്തിലപ്പുറമായി ഞാൻ ഈ കർണാടക ഈ ഞാൻ മൈക്കിനെ പറ്റിയും പറയാറില്ല സദസ്സിനെ പറ്റിയും പറയാറില്ല കാരണം ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള പ്രവർത്തകർ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പിന്നെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പരിപാടി ഇപ്പോ പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പിന്നെ 
ഇതാണ് പ്രദേശത്തുള്ള പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മാസങ്ങളോളം കഠിനാധ്വാനമാണ് പരിപാടി പാടി പെട്ടെന്ന് അസുഖമല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വന്നാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആക്കി അറിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അങ്ങനെ ആളുകൾ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഈ രംഗത്തുള്ള ഇപ്പോ ഈ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം ഫുൾ ഈ ഭാഗത്ത് പരിപാടി ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സുഖമില്ല അല്ല അന്നലെ അയാൾക്ക് അപ്പൊ അയാൾ പ്രതീക്ഷയിലാണ് മൂന്നാല് ശരിയാവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടത്തെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുമായി എന്റെ പശ്ചാത്തലൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ആകെ ഒരു പരിചയം എങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അത് പറയുന്ന ഒരാളാന്നുള്ള അതല്ല അറിയുള്ളൂ ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച സഖാഫിയുണ്ട് അള്ളാഹുത്താരെല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല ഞാനുള്ള ശബ്ദത്തിന് പറയാം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോ ഞാനൊരു പള്ളിയിലെ ഹത്തിവ് കൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഒത്തു പോകാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് വേറെ ആൾക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച എങ്കിൽ ഓതാൻ പറ്റും വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഓതാൻ പറ്റൂല നാളെ ഹത്തിവിനെ വേറെ തരണോ നമ്മുടെ മാലിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മാലിലെ ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മാലൊക്കെ അയാൾ ഇങ്ങനെ അതിന് പോയി ഒച്ചടിച്ചു വന്ന് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പിറകിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ അറിയാതെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون നിങ്ങളെ വെറുതെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നങ്ങാനും നിങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുക എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യും 
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله بنده يتفهم اشتبتا أبن ده كلبنا ينسر جماعترم جيبي جا أبن يبيندي ماعترم جيبي دم وريني بجا پرواجگن مار اوڑ ورے اللہ تعالی چودی کیو انہیں چودی کا دیرک کیا ننگل پرواجگن مار اوڑ چودی کا دیرک کندے ولنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین ترچی آئیتم مرسلین اللہ نام چودی کیو ادو اند الہا وریم مہانا یا اللہ سبحانہ وتعالی ویجارن جیم آن ویجارن اکی وینڈی اللہ یہ لوگم تننے پرتے گروہ تل سمبی تھانی ورط نوکو ورشدہ قرآن تل سنتم پرائی اندر انسرچ قیامت نال ورے வலரே அடுத்திரிக்குவேயான் எனி கூடுதில் காலம் நீண்டுதில் கும் என்று தோனுந்தில்லையா ரண்டாயிருத்து ஒரு நூறு ஒரு கலண்டர் இவிடை அரங்குமோ ரண்டாயிருத்து ஒரு நூறு அங்கன் ஒரு கலண்டர் இரங்கான் சாத்தித வலரைக் கொரவாடும் ரண்டாயிருத்து அன்பதில் கலண்டர் இரங்குமோ என்ன நீங்கள் கு விஷ்வசிக்கியாம் விஷ்வசிக்காதிரிக்கியாம் சுத்த குர்ானின்டையும் திரிசுன்னத்தின்டையும் வெளிச்சத்தில் சிந்திச்சு நோக்கும் போல் கியாமத்து நாளின்டே முன்பு சம்பவிக்கும்னா வடர பிரதான பட்டா அடையாளங்களலாம் லோகத்து பரத்திச்சப்பட்டு கடிஞ்சிரிக்கும் عفو بن مالک لسچری رضی اللہ عنہ تنگلی لنہ ریپورٹ چیئے پڑھنہ حدیث الکانام مطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت نال اندی اڈے آلم آئی انچ کائرنگل پر جٹھو لے انچ کائرنگل سمب بکنے نے ممر قیامت نال اندہ آب گئی اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگڑا وفاتا قیامت نال اندہ ونامت علی اڈے آلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پرنجد مطی نبی اڈا وفاتا رنڈام دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پرنجد قدس اندہ موجنہ مان قدس ہجرہ ایریوٹی رنڈل موجی پی کے پٹی رکھے نو عمر الخطواب رضی اللہ علیہ وسلم برنا کالت مونا آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل پرنجد جزیرت العرب المتم پیڑی بڑھنا آدھی بینگر مایا پڑاگ روگ مایا آ پڑاگ روگ موم یڑی تلائی رتیل سمب بیچ گڑی نیو کوڑی کنکی نالگل مریچ بوئی مکہ بغداد، ایران، تڑنگیا، فلسطین، مصر آناڑگڑ الماترم، مدین یوڑیچ، پہنگرم آیا ویبت، تاروں لوگم پڑی بٹ، رنڈ کوڑی لدیگم، منشر مریچ بوئی تنگل پرنجا ورڈا یالام، انچوری کی پرنجا دار، مچن، அதி பயங்கரமாய சாம்பத்திகமாய உழிக்காட் சாம்பத்திக உழிக்காட் அதானு இக்கால மத்திரையும் நாம் அனிபபிச்சது துலாயிரத்தி எழ்வுதினி சேசம் கல்வு பணம் அம்மன நாடுகளிலே குடிகி அதி பயங்கரமாய சாம்பத்திக அபிபிருதியானா لوگتم بادم اندائی رندہ آن سامتیگ پروگ دین 
എന്തു ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയാതെ ഭയങ്കരമായ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി അത് ക്രിയാമത്ത് നാളിന്റെ മുന്നോടിയായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാൻ സാമ്പത്തിക മാന്യമാണ് ആ സാമ്പത്തിക മാന്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം പരിഹരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട ഈ സർക്കാർ പോയി വേറെ സർക്കാർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കാർ പോയി വേറെ സർക്കാർ വന്നു ഇല്ല ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം തീരുകയില്ല ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം തീരണമെങ്കിൽ ഇമാം മഹുദി റതിയുള്ളാഹു അനുത്തങ്ങൾ വരണം ഇമാം മഹുദി നാം ഇങ്ങനെ സുഖലോരുപതയോടുകൂടി ജീവിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി വരുന്ന ആളല്ല ഇമാം മഹുദി റതിയുള്ളാഹു ആണ് തീഷ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായ വിപത്തിൽ ലോകം മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇമാം മഹുദി വരിക തീർന്നില്ല പറയുന്നു ഇമാം മഹുദി വരില്ല അറബ് അറബികളുടെ അധികാരം ഇല്ലാതെയാവുന്നത് വരെ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവനും തകരും അപ്പോഴേ ഇമാം മഹുദി വരും അതിഭയങ്കരമായി ഇറാനും അമേരിക്കയുമായി യുദ്ധം നടക്കും ആ യുദ്ധത്തിൽ മറ്റു അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവനും കക്ഷി ചേരും അറബികൾ മുഴുവനും തകരും ഉറപ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇമാം മഹുദീത്തങ്ങൾ വരും ദജ്ജാലു വന്ന് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടും അതിഭയങ്കരമായ ഫിറ്റിന് അനുഭവിക്കും അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചയിലേക്ക് മലമുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കും അതോ ഇത്രയും ആളുകൾ പർവ്വതത്തിൽ കൊള്ളുവോ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചയിൽ മറയാൻ പറ്റുവോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൻ നിങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞവരായിരുന്നു കാരണം അതിന്റെ മുൻപ് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മഹായുദ്ധത്തിൽ അറബികളിൽ നിന്ന് ഒൻപതിൽ ഏഴുപേരും കൊല്ലപ്പെടും ഒൻപത് അറബികളിൽ ഏഴ് അറബികളും കൊല്ലപ്പെടും അത്രയ്ക്കും കുറഞ്ഞ ആളുകളെ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ രൂപത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഇതെല്ലാം നാം ചേർത്തി വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിഷ്പക്ഷമായി ആഴത്തിലേക്കിറങ്ങി ഖുർആാനും ഹദീസും വിലയിരുത്തി വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കൃഷ്ണങ്ങളായ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇനി കൂടുതൽ കാലം ഈ ലോകം നിലനിൽക്കില്ല അതാണ് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതാണ് ബോധമുള്ള ആത്മജ്ഞാനികൾ പറയുന്നത് ഇമാം മഹുദി ലോകത്ത് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായമല്ല ഏകദേശം നല്ലൊരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇമാം മഹുദി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ധാരാളം ആത്മജ്ഞാനികൾ ഉണ്ട് ഇമാം മഹുദി നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമേ രംഗത്ത് വരൂ ഇമാം മഹുദി ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മഹുദിയാണ് എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സായതിനു ശേഷമാണ് ലോകം അതിന്റെ വെളിപ്പാടക്കലയെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഒന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി മായം ഇല്ലാ സൈഹത്തൻ വാഹിതത്തൻ 
تأخذهم وهم يخصمون آلگل تركيش غندر يكيم بول كتش بدا كار كتش بدا جيد غندر يكيم بول تويل آلگل تويل جيد غندر يكيم بول فاكتوري غل پرورتيش غندر يكيم بول دوكتر مار روغي غل چگل سيچ غندر يكيم بول ड्राइवर मार वंडी ओड़ी चुगुंडी रीकिंबोल पायलेट्यू मार कपल ओड़ी चुगुंडी रीकिंबोल पायलेट्यू गल फ्लाइट वारती कुंडी रीकिंबोल कोड़ दिगलील केस नडंद गुंडी रीकिंबोल ओरो ओर तेरे मावर उड़े दाया प्रवर्तन अंगलील मुड़ीगी कुंडी रीकिंबोल आदि बैंगर माय ओरे शब्दम ओरे अट्टहासम Ademaatrame ini pradishi kenda dulu, adai ini janum ninggalum katiri kenda dulu. Wujud Quran ini, hari yang mana perijeh perdi surat telle surat yang sin, hari yang tinne wujud Quran ini dah hari yang mana, perjaga alat mukmin ninggalu, kalat terinet, subuh nuskar tinne selesam. Orang yang sihin, odal padi unda, irungo, yenum bayi gunneram, mageri bini selesam, orang yang sihin, odal padi unda, irungo, yenda minbiri rikinna sahun aderin marud, jan chody chalo, yella divasum kalat, subenus keri cie yang sihin odunna, yattaran algali kute tirunda agum, yella mageri bini selesam. Yang sihin oh di sila mula, yaitna algali gurut tinan dago, angguli perimida mali, rendo muno algalan dago mo, nyan kayu kam barayin nillya, ye netin kam barayin nillya, adesamai yaitna muda purbi gara ya algal, aweril nada pulla, padi mula sila ma irunu, joli kari joli kibog nadin de mumbu. Kacau benda kari, kacau benda tiri boh guna dinda mumbu. Krisi kari, krisi, stalenggali lek pura pura guna dinda mumbu. Aweri kala tu subuh itu skiri cie, puri yasin odal padiwa irunno. Ah yasin surat od guna dilu ude. Aweri jibidam dhanyaman. Aweri i pravanjat tiru la, yena wastu kunum tiri cari igayan. Anda perlu apa-apa sahaja orang orang sahaja orang 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 Amalai ketindah sani jam, abar jiwi detil, udani lam undang guna dana. Surat Yasin peti anggane ya ne mutti ne bi padi pichadu. Surat Yasin lima kuri aluhu. Indini wendi ya ne Yasin odun nadu. A bishya mana Yasin kundan ada anggeri yoga. Mari cebur kewendi odunnu. Allah kairinggal sadi kya mendia sino dunno. Ninggal jiwa tirunu pagar tino ku. Ella divasamum kalat subinus keri cutu. Yang sin surat odunna silam ninggal dunno tudar dunno ku. Yandallam albudanggal namuk kana anggarium. Yandallam falanggal adu gunna namuk neda ambatum. Iri kete nala surigat tirat tirat surigat tirat anggal Sada samaya um, odun na cile surat tegal ande, adil petir surat tan, surat yasin, surat Maryam, surat Yusuf, Allah, ini dunia abin jemal sengadi kimbol, sendoshi kimbol, function nanda agumbol, salkar engal nanda agumbol, kalian engal nanda agumbol, adu bolat tasamner bengalil. Nam patu ada rile, padiwa itu pati itu perut nabi rile, patin de, arah ada ke rile, 
എന്നാൽ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ പാടുന്ന പാട്ട് അതൊന്ന് യാസീൻ സൂറത്താണ് മറ്റൊന്ന് മറിയം സൂറത്താണ് മറ്റൊന്ന് സൂറത്ത് യൂസുഫാണ് ഈ സൂറത്തുകളെപ്പോഴും സ്വർഗത്തിനാളുകൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് ഈ യാസീൻ സൂറത്തൊന്നും ഓതി തരും അതെന്തൊരു മധുരമാണ് അതെന്തൊരു ശ്രവണ സുന്ദരമാണ് അത്രയ്ക്കും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓതുന്ന സൂറത്താണ് ഈ സൂറത്ത് യാസീൻ എന്നും മക്കളെ നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് വേണം ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് യാസീൻ സൂറത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പഴയ കാലത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് മനഃപ്പാടമാണ് അതിൽ കാണാമായിലെ മക്കളെ മായൽ നുറൂന ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നാം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാം കൊലവിളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ല എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലായി വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാം ഒരു ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം ആ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ പിന്നീട് നീണ്ട ഒരു വർഷം വലിയ സംഭവങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ കിടപുഴകി വീഴുന്നു ഒന്നും പോലെ പർവ്വതങ്ങൾ പറന്നു പോകുന്നു ഇതാ സുൽസിനത്തിൽ അറുന്നു സിൻസാലത്തിൽ അറുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ പോലും ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാവരെ ഉരുൾപൊട്ടലുകളുണ്ടായി പോലും ഉരുൾപൊട്ടലുകളിൽ ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ തകർന്നു പോയി പോലും ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ അതിഭയങ്കരമായ സുനാമി അടിച്ചു കയറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കടപുഴകി വീണു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് നീണ്ട ഒരു കൊല്ലം ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും വെറും സംഭവങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും അള്ളാ മനുഷ്യരെല്ലാം ഭയമിഹ്വലരാകുന്നു ഖുർആൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണൊരു ദിവസം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ കൂടി ഇസറാഫീൽ അലഹിസ്സലാം ഊതുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താര പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച അന്നു തന്നെ അതിന് ആളുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ കാഹളം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാഹളത്തിൽ ഊതുവാൻ ജിഷ്റാഫീൽ എന്ന മലക്കിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെയും നിന്നെയും പഠിപ്പിച്ച മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടൊന്ന് പറയട്ടെ ഇനി മക്കളെ നമ്മോട് പറയാൻ മുത്തു നബി വരില്ലല്ലോ നമ്മ ഉപദേശിക്കാൻ മുത്തു നബി വരില്ലല്ലോ നമ്മ ഉപദേശിക്കാൻ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ വരില്ലല്ലോ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ വരില്ലല്ലോ നമുക്ക് മാതൃകയാവാൻ ബദിരീങ്ങൾ ഇനി വരില്ലല്ലോ നമുക്ക് പറയാൻ ഓരോ സമയത്തും പറയേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ നമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വരുന്നതാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ അൽ ഉലമാ ഊ വറസത്തുൽ അമ്പിയ ഈ അമ്പിയാക്കൾ പറയുന്നതല്ലേ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഈ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതില്ലേ ഈ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലേ നമുക്ക് ബോധം തരാൻ ഇനി അമ്പിയാക്കളങ്ങാനും വരുവോ സഹാബാക്കളങ്ങാനും വരുവോ ഹസൻ ബസരിയെ പോലത്തെ ആളുകൾ വരുവോ അള്ള അവരാരും ഇനി വരില്ല 
ഇനി നമുക്ക് ബോധം തരാൻ വരുന്നത് അംബിയാക്കളെ അനന്തരാവകാശികളായ പണ്ഡിതന്മാരാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ നമ്മോട് പറയേണ്ടതൊക്കെയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പോയില്ലേ അവിടുന്ന് തുർആാനും സുന്നത്തും ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോയില്ലേ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ ഇനി ഉള്ളത് ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മൾ കുതിര കയറാൻ പറ്റുമോ അവരെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അവർ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു കൗമാണ് ലോകത്തുള്ളതെങ്കിൽ ആ കൗമിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ സങ്കടത്തോടെ വളരെ വേദനയോടുകൂടി പറയുകയാ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർക്കും മാലധ്യക്ഷന്മാരുണ്ട് അവർക്കും മതത്തിലെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മതത്തിലെ നേരാ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ടറിയും ഹിന്ദുക്കളെ പറ്റി നന്നായിട്ടറിയും മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറ്റി നന്നായിട്ടറിയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പള്ളികളുണ്ട് അവരെ പള്ളിയിൽ കപ്പിയാരുണ്ട് അവരെ പള്ളിയിൽ വികാരിമാരുണ്ട് ഫാദർമാരുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ അപദം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേദികളിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പീഡികത്തിണ്ണയിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു ഫാദിരിയെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു പള്ളി വികാരിയെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു കപ്പിയാരെ പറ്റി പറയുന്നത് കുറ്റം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ സുബാന പറയേണ്ടത് പറയുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് പറയുമ്പോ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ കുതിര കയറുകയാ അവരെ പരിഹസിക്കുകയാ അവരെ പലതും പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയാ മക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ പാതിരാ സമയം വരെ ഇപ്പോഴും കളിക്കുകയാ ഇവിടത്തെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല ഏറ്റവും അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഞാനുള്ളത് ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലത്തെ വല വടക്കു മലബാർ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയാ ഈ കാണുന്ന കാസർകോട് ജില്ലയൊക്കെ അല്ലാ എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ മക്കൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസങ്ങളാ നടത്തുന്നത് എന്തൊക്കെ അനഹറാമായ കാര്യങ്ങളാ ആരും അവരോട് പറയാൻ പാടില്ല ആര് പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സുബാനല്ലാ ഒരു കല്യാണത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലാ പള്ളികളിലും സജീവമാകുന്നവർ ഇതുപോലത്തെ വയലിൻ്റെ വേദികളിലും സജീവമാകുന്നവർ ഉസ്താദുമാരെ വയലുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർ പക്ഷേ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആണും പെണ്ണും റോട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് മുട്ടും പാട്ടുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ റബ്ബേ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ റബ്ബേ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ്പ അല്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു നോക്കൂ ഒരു മുസ്ലിമായ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും കല്യാണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലാ ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു പുതുമാ ഒരു പുതുപെണ്ണിനെ അതേ ഒരു പുതുനാരിയെ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റക്കിരുത്തിയിട്ട് അവൾക്ക് വേണേ ഒന്ന് പാട്ടുപാടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ സ്വന്തം ചങ്ങാതിമാർ കൂടിയിട്ട് ചങ്ങാതിച്ചികൾ മാത്രം കൂടിയിട്ട് അവർ റൂമിനകത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പാട്ടുപാടുന്നതിനോ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിനോദം കാണിക്കുന്നതിനോ വിരോധമില്ല അതൊന്നും തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് അങ്ങാടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അന്യ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കാണുന്ന രൂപത്തിൽ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എന്തൊക്കെ പേക്കൂറ്റുകളാ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമ്മ വിടൂലകട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് മുഴുവനും അള്ളാഹു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അവൻ്റെ സമ്മതത്തോടും കൂടെയാ നടക്കുന്നത് അല്ല അറിയാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് വല്ലതും നടക്കുമോ മക്കളെ നടക്കുകയില്ല അതല്ലേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഞമ്മളങ്ങനല്ലേ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ലോകത്ത് നടക്കുന്നുവോ അള്ളാഹുവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 
അള്ളയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ള സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒന്നും നടക്കുകയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അനുത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താര പറയുകയാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യൂലാഹു അള്ളാഹു താര പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരികൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് നോർക്കണം മുത്തുനബി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അനല്ലാഹു ഞാനാണ് അള്ളാഹ് അല്ല ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയില്ല അർഹത അർഹതയുള്ളവനില്ല കാരണം ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതു ഞാനാണ് ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചതു ഞാനാണ് നിങ്ങളെ മൊത്തം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൂര്യനെ നടത്തുന്നത് ഞാനാണ് ആകാശത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കി തരുന്നത് ഞാനാണ് അല്ലാ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അത് ഞാൻ ഖുർആൻ മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല ലോകത്ത് സയൻസ് എന്താ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവനും ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവികൾ മുഴുവനും ഈ ലോകത്തുള്ള സർവശക്തികൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദ്രവ്യം പടക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു തന്മാത്ര സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു കണിക പടക്കാൻ കഴിയില്ല പടക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് പടച്ചതെല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് സൂര്യനെ നടത്തി തരുന്നത് അള്ളയാണ് ആകാശത്തുനിന്ന് വെള്ളം തരുന്നത് അള്ളയാണ് സസ്യലതാദികൾ മുളപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ ഞാനും നിങ്ങളും എന്തെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് സുബാനല്ലാ ഈ രാത്രി ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എത്ര ആളുകളാണ് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ല നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ കഴിച്ചത് ആ ഭക്ഷ തീന്മേശയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ആരാണ് സസ്യങ്ങളെ മുളപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് നെൽച്ചെടിയിൽ അന്നജം തരുന്നത് ആരാണ് ഗോതമ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് ഒന്നുപോലും നമുക്ക് കഴിയില്ല വിത്ത് കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരും ആ വിത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിച്ചെന്ന് വരും വളം ചേർത്താനും സാധിച്ചെന്ന് വരും മുളപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയോ അതിനെ വളർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയോ അതിന് കായ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയോ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഖുർആൻ വെല്ലു വിളിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൃഷികളൊക്കെ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളോ ഞമ്മളോ എല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ല സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല എല്ലാം അല്ല സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വാസമാണ് തെറ്റിപ്പോകരുത് എന്നെ അല്ല പഠിച്ചു എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അല്ല പഠിച്ചു ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഭൂമി അല്ല പഠിച്ചു എന്റെ മേലെയുള്ള ആകാശം അല്ല പഠിച്ചു ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ അല്ല പഠിച്ചു ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അല്ല പഠിച്ചു എല്ലാം അല്ല പഠിച്ചു അതിനുപരി എന്റെ പ്രവൃത്തിയെയും അല്ലയാണ് പടക്കുന്നത് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് ബദ്രീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് അയ്മത്ത് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാ നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാര് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ അല്ല പടക്കുകയാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ സംസാരത്തെ അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ അള്ളയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എൻ്റെ സംസാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് 
ഞാൻ അല്ല എന്റെ കൈകളുടെ ആംഗ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതല്ലേ മക്കളെ ശരി നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നു നിങ്ങളെ നടത്തം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഉറക്കം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കിടത്തം അല്ല സൃഷ്ടിക്കുന്നു എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് തീർന്നില്ല മക്കളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ നന്നായിട്ട് കത്തികൊണ്ട് വെട്ടിയതാണ് കത്തികൊണ്ട് വെട്ടിയപ്പോൾ അവന്റെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു ആ മുറിയൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഇവൻ വെട്ടിയത് കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞതാണോ വെട്ടിയത് കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞതല്ല വെട്ടിയപ്പോൾ അള്ള സൃഷ്ടിച്ചതാണ് വെട്ടിയത് കൊണ്ട് മുറിയണമെന്നില്ല ആ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മുറിയുകയുള്ളൂ ഇതാണ് മോനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ നീ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലേ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല നോമ്പെടുക്കേണ്ടതില്ല ധർമ്മം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക് എന്റെ സംസാരം ഞാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സംസാരിക്കാൻ എവിടെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ ഏതൊക്കെ ഞരമ്പുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എത്ര ഊർജമാണ് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ ഇപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് വന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ശബ്ദം ഈ രൂപത്തിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാനല്ല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിലേ എനിക്കറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പള്ളി വരെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നടത്തം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയ നിങ്ങളാണ് നടത്തം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നടക്കാൻ ഏതൊക്കെ ഞരമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കണം ഏതെല്ലാം എല്ലുകൾ പ്രവർത്തിക്കണം എത്ര കണ്ട് ഊർജം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എനിക്കറിയുമോ അറിയാത്ത നമ്മൾ പടക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതൊരു പാഠം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പാഠം ചെറുപ്പക്കാർ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പാഠം ചെറുപ്പക്കാരികൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം അള്ളാഹു നമ്മളെയും സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങളെ പ്രവർത്തികളെയും അള്ളാഹുവാണ് പടച്ചത് നിങ്ങളെ പടച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പ്രവർത്തികളെയും അള്ളാഹുവാണ് പടക്കുന്നത് ഒരാള് തീ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരിച്ചു തീ കൊണ്ട് തൊട്ടാൽ കരിയൂല കരിയണമെങ്കിൽ അല്ല സൃഷ്ടിക്കണം തീ തട്ടി ആ മൊത്തം കരിയോ ഇബ്രാഹിം നബി എന്തുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞില്ല അബു മുസ്ലിമിൽ ഹവലാനി തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പലരും പലരും എന്തുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞില്ല കരിയൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നതാ ശക്തമായിട്ട് ദാഹമുണ്ട് ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ദാഹം തീരുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചത് കൊണ്ട് തീർന്നതല്ല വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അത് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എല്ലാം അള്ളാഹു പടക്കണം അല്ല പടക്കില്ലെങ്കിലോ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല അല്ല പറയുകയാണ് രാജ അധികാരം എന്റെ ഉടമസ്ഥിലാണ് അധികാരങ്ങളുടെ അധികാരം എന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാനാണ് അധികാരികൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഹൃദയം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ലോകം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ അമിത്ഷയുടെ മോദിജിയുടെ എന്നിവ കണ്ട എല്ലാ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ ഏരിയൽ അതേ ഈ അതേ കുറിസിന്റെ ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നെതനിയഹുവിന്റെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഹൃദയം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനാണ് അല്ലേ മോനെ അല്ലേ എല്ലാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഹൃദയം അവരെ മനസ്സ് എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഞാൻ അറിയാതെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ അറിയാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരാളും ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുകയില്ല എന്ത് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഏത് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാലും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരാളും അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കൂല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുഴുവനും 
അള്ളാഹു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കൂല അല്ല പറയുകയാണ് ഇന്നൽ ഇബാദ ഇതാ താഴൂനി എന്റെ അടിമകൾ എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടിമകൾ നല്ലവോണം മനസ്സിലാക്കണം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ മക്കളെ അള്ളാഹു എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്നത് എന്റെ അടിമകൾ എന്ന് റബ്ബ് പറയുന്നത് ആരെ പറ്റിയാണ് അത് മുഖ്മിനീങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇടക്ക് സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് കവർ കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ കവർ വാങ്ങിക്കണം നല്ല സതക്ക കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ ഉദാരമായ സംഭാവന സതക്ക മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായി നൽകണം അതുമാത്രമാണ് നാളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് അല്ല പറയുന്ന ആരെ പറ്റിയാണ് മുഖ്മിനീങ്ങളായ അടിമകളെ പറ്റിയാണ് ഒരു വാപ്പ ഇവൻ എന്റെ മോനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും മക്കളല്ല എന്നല്ല ഈ മകൻ പ്രത്യേകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് തന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവനാണ് എന്റെ മോൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹിന്റെ മലക്കുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അംഗീകരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന് നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാന്ന് പറയുന്നവർ മുസ്ലിമീങ്ങളാ അള്ളാന അംഗീകരിക്കുന്നവർ മുസ്ലിമീങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടിമകൾ എന്ന് അല്ല പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന എന്റെ അടിമകൾ ഇതാ താഴൂനി എന്നെ അനുസരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ എന്റെ ഖുർആാന് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ എന്റെ പ്രവാചകരെ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കൽപ്പനകളും നിരോധാജ്ഞകളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് എന്റെ അടിമകളാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങള് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഞാൻ തിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ അടിമകളോട് വളരെ ദയവുള്ളവരായി കരുണയുള്ളവരായി സ്നേഹമുള്ളവരായി ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സ് തിരിക്കുന്നതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുത്തിനബിയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മുത്തിനബിന്റെ സുന്നത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവരോട് സ്നേഹവും ദയയും കാരുണ്യവും ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കും അങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മോട് വല്ലാത്ത കരുണയുണ്ടാകും സ്നേഹമുണ്ടാകും കൃഫയുണ്ടാകും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം മക്കളെ ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നെങ്കിലും മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ദയയാണ് കൃഫയാണ് കരുണയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പതിനായിരക്കണക്കിന് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിച്ചത് 
ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മോട് കൃഫയും ദയയും അള്ളാഹു അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അതല്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളെയും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശം പോലെയാണ് മതേതരത്വ രാജ്യമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ലേ മഹാത്മജിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് മഹാത്മാജിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നിട്ടുള്ള ഗോഡ്ഷ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് ദേഷ്യമില്ല എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് വെറുപ്പില്ല എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് യാതൊരു പ്രത്യേക വെറുപ്പുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കൾ രാജ്യമാണ് ആ ഹിന്ദുത്വ രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് മഹാത്മാജിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാത്മജി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അത് നടക്കുകയില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ വെടിവെച്ച് കൊന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലേ എന്തേ ആ മനുഷ്യന് ഇത്ര സ്നേഹമുണ്ടായത് ആ മനുഷ്യൻ എന്തിനെല്ലാം സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ ഉപവാസങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അള്ളഹാനെ വഴിപ്പെട്ട് അള്ളഹാനെ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് മുറുകെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹവും ദയ ഞാനാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അല്ല പറയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കെട്ടുകഥയല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പുരാണമല്ല മറിച്ച് അല്ല പറയുന്നു ഇന്നൽ ഇബാദ ഇതാ സൗനി എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ അടിമകൾ അവർ എനിക്ക് എതിരി ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാരെ തേജാവതം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഒരാളും കൈവക്കേണ്ടതില്ല ആരും പറയേണ്ടതില്ല സ്വന്തം സ്വന്തം ചിന്തിക്കുക എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് പോലെയാണോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾക്കാ ഞാൻ എതിരി ചെയ്തത് എത്ര ഹറാമുകളാ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര വാചിപുകളാ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് നോമ്പ് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവന്റെ പ്രവാചകരിയോടെ പഠിപ്പിച്ച പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മക്കളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതും പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് വരെ നമുക്ക് ദേഷ്യമാണ് പരിശയുടെ കാര്യത്തില് അങ്ങനെ ഓരോ ആർപ്പാട ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തില് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ എതിരാ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് രാത്രി സമയത്ത് കളിക്കുന്നവരാ രാത്രിയിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരാ ആർമണി മീസിക്കുള്ള പാട്ട് കേൾക്കരുത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് തെറ്റാണെന്ന് പോലും ഇന്നത്തെ സമുദായത്തിനറിയുമോ അത് പറയാനെന്ന് സമൂഹത്തിൽ ആളുണ്ടോ എല്ലായിപ്പോയി നമുക്ക് പാട്ട് മൊബൈൽ റിങ്ങിട്ടോൺ നമുക്ക് പാട്ട് ഡയൽ ടോൺ നമുക്ക് പാട്ട് നല്ല മ്യൂസിക്കുകൾ ആ മ്യൂസിക്കുകൾക്ക് അഡിക്റ്റായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് അല്ല ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ സമൂഹത്തിനാളില്ല പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവരുമേ കിട്ടുകയറുന്ന രീതിയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക് രാത്രി മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടതല്ലേ രാത്രിയിൽ തൊട്ട് രാത്രി വരുന്ന അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ തേടണമെന്ന് മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ രാത്രിയുടെ കൂരിരുട്ടിൽ വരുന്ന അപകടത്തെ തൊട്ട് ശരീരനെ തൊട്ട് നാശത്തെ തൊട്ട് കാവൽ തേടണമെന്ന് അള്ളാഹു തേന പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 
എന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും പകരിൽ വരുന്ന ചെറുനെ തൊട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടത് രാത്രിയാണ് പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട രാത്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രാത്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇബാദത്തിന് മുഴുകേണ്ട രാത്രിയിൽ രാത്രികളിലാ കളിക്കുന്നത് രാത്രികളിലാണ് പാട്ടും കൂത്തുമായി നടക്കുന്നത് അവ അമിന ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശിക്ഷ വരുന്നതിനെ തൊട്ട് അവര് നിർഭയരാണ് രാത്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതിനെതിരാണ് റസൂല് കൽപ്പിച്ചതിനെതിരാണ് ഇമാമീങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതിനെതിരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെതിരാണ് ഈ നിലക്ക് എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്റെ അടിമകൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സും ഞാൻ തിരിക്കുന്നതാണ് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമുള്ളതായി വല്ലാത്ത വെറുപ്പുള്ളതായി അള്ളാ നിഷ്കൃതിഷ്കരുണരായി വലിയ കാടത്തമുള്ള അത്രി മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അത് പതിച്ചിട്ടുള്ള കഠിന ഹൃദയമുള്ളവരായി അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഞാൻ തിരിക്കുന്നതാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എത്ര ദീസുകളിലുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹുവിന് ഒരു കൗമിനോട് വെറുപ്പുണ്ടായാൽ അള്ളാഹ് ദേഷ്യമുണ്ടായാൽ അല്ല ചെയ്യുന്നതെന്താഹു അവരമേൽ അധികാരം കൊടുത്ത് അവരമേൽ ഭരിക്കുന്നവനാക്കും അതാണ് ലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാഠിന്യമുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ആളുകൾ അവരൽപ്പം പോലും കരുണയില്ലാത്ത ദയയില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ അവരെ ഭരിക്കുമ്പോ വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് പിഞ്ചു പിഞ്ചു മക്കളെ പോലും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരെ പോലും അള്ളാഹ് ിരിക്കുന്ന ശിശുക്കളെ പോലും വല്ലാതെ ക്രൂരമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പെട്ട സജ്ജനങ്ങളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും ഒക്കെ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാപത്ത് കിട്ടൂല ഇജാപത്ത് കിട്ടുകയില്ല ആ സമയത്ത് പല തുഷികിലും നിങ്ങളെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹു സുബാനുല മക്കളെ അല്ല അറിയാതെ എല്ലാ ആരും ആക്രമിക്കുന്നത് ആരും നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ സംഭവിക്കുന്നു അല്ല അറിയാതെയല്ല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെയല്ല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടും അറിഞ്ഞും അവന്റെ സമ്മതത്തോടും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് മടങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം അതാ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ് തിരുത്തണം നിസ്കാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ളത് ആ തെറ്റുപറ്റി നിങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ട് റബ്ബിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങണേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഖേദിച്ചു മടങ്ങണം അല്ലയാണ് കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലയാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല 
നമ്മുടെ ഭരണ നമ്മുടെ നേതൃത്വവും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും ഉസ്താദുമാരും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഒക്കെ പറയുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുകയില്ല കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ അള്ളഹാനോടൊന്ന് പറയണം അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ തെറ്റുതിരുത്തണം ആരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ദുൽമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം അക്രമിച്ചെടുത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം പരിശ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിർത്തണം പരിശ വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ നിർത്തണം കള്ളു കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിർത്തണം കളികളും വിനോദങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് നിർത്തണം ഈ അടിച്ചു പൊളിച്ച ജീവിതമൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മടങ്ങണം അല്ലാതിരുന്ന ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഇതിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ദീർഘമായ ഒരു കൊല്ലം ഭയങ്കരമായ പ്രതിസന്ധികളാണ് അതിനുശേഷം ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്കങ്ങ് ഊതിയാൽ മക്കളെ അതൊന്നും പെട്ടെന്നല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ഷിറാറുൽഖൽക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാ ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്ക് ഊതുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് അണുമണി തൂക്കം ഈമാനുള്ളവരെ മുഴുവനും പടച്ചറബ് യമനിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റ് വന്നിട്ട് മരിപ്പിക്കുന്നതാ അള്ളാ കഴുതകളപ്പോ മൃഗങ്ങളെ പോലെ പരസ്യമായിട്ട് വേശ്യാവൃത്തിയും മറ്റും നടങ്ങു നടത്തുന്ന അത്രക്കും നാശകാരികളായ ജനങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാ കിയാമത്ത് നാള് സംഭവിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്രാബീൽ എന്ന മനക്ക് ഊതുന്നത് അതോടുകൂടി എല്ലാവരും മരിക്കും എല്ലാവരും മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭൂമി അള്ളാഹു മറ്റൊരു ലോകമായി മറിക്കും ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു മറ്റൊരു ലോകമായിട്ട് മറിക്കും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത വെളുവെളുത്ത ഭൂമിയായി ഈ ഭൂമി അള്ളാഹു താല മറിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജഡങ്ങളുണ്ടല്ലോ കോടാന് കോടി മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ മൃഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെയെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനു താര അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങളെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള ഭൂമിയെ വേറൊരു ഭൂമിയായി അല്ല മറിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഭൂമിയിലെവിടെയും കുന്നുകൾ കാണില്ല കുഴികൾ കാണില്ല പർവ്വതങ്ങൾ കാണില്ല എല്ലാം വിജനമായ ഒരു മരുഭൂമിയെ പോലെയാണ് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലോ വെള്ളിയുടെ പലക പോലെയാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജഡങ്ങളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അതാ നീണ്ട നാൽപ്പത് ദിവസം മഴ പെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ മേഘത്തിൽ നിന്നാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു കിയാമത്ത് നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഴ അത് അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളികളെ പോലെ ഈ ഭൂമി മൊത്തം മഴ പെയ്തിട്ട് കുതിരുന്നതാണ് ആ കുതിർന്ന ഭൂമിയിൽ അള്ളാ മനുഷ്യനിങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്നതാണ് പുളിങ്ങാക്കുരു മുളക്കുന്നത് പോലെ പാവക്കക്കുരു മുളക്കുന്നത് പോലെ വളഞ്ഞു കുത്തി മനുഷ്യൻ മുളച്ചു വരുന്നതാണ് മുളച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവുകൾ വീണ്ടും കയറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മാവുകളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിലാണ് ഉള്ളത് മരിച്ചവരുടെ അർവാഹികൾ മുഴുവനും ആ അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡിയെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട പരിസരങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് പള്ളിക്കാട്ടിൽ അതുപോലെ സെമിത്തേരികളിൽ ചൊടലകളിൽ എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡികളുണ്ട് 
ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ സമീപത്ത് ആ ശരീരത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളൊക്കെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാൻ്റെ റൂഹ് ഉള്ളത് ഉപ്പാൻ്റെ കബറിൻ്റെ പുറത്താണ് മഹാനായ സയ്യിദ് ഷരീഫ് മദനി തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ സയ്യിദ് ഷരീഫ് ഉൽ മദനി തങ്ങളെ റൂഹ് ഉള്ളത് ആ കബറിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലോ മറിച്ച ആ മക്ബറയുടെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെയും മറുവാഴികളുള്ളത് ഈ ദുനിയ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള അറുവാഴികള് ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്ക് ഊതുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പാറിപ്പോകുന്നതാണ് പാറിയിട്ട് ഈ സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ചെന്ന് ഒളിക്കുന്നതാണ് ഈ സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളാണ് ആ ഹോളുകളിൽ തേനീച്ച കൂടിനകത്തുള്ള പലകയ്ക്കകത്തുള്ള ഹോള് പോലത്തെ ഹോളുകളാണ് അതിൽ ആത്മാവുകൾ ചെന്നൊളിക്കും രണ്ടാമത് ഊതുമ്പോ ആത്മാവുകൾ മുഴുവനും പാറി വരും അത് പാറി വന്നിട്ട് അതത് ബോഡിയിലേക്ക് രണ്ടാമതും കയറുന്നതാണ് അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കും അൽഫാം ആയിരം കൊല്ലം ഒരേ ഇരുത്തം ഇരിക്കും മനുഷ്യൻ പറയും ഒന്നാമത്തെ ഊത്തോടുകൂടി കബറിൽ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു അതുവരെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ആളുകളും ഉറക്കത്തിലാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോ അവര് പറയും ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയത് മിമ്മർക്കതിന ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയത് വല്ലാത്തൊരു സുഖനിദ്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മോട് പറഞ്ഞതാണ് പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു മുഗ്മിനീങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് ലോകത്തുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അംഗീകരിക്കാതെ പോയത് ഉൾക്കൊള്ളാതെ പോയത് മനുഷ്യൻ മരിച്ച് ദ്രവിച്ച് മണ്ണായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലോകത്തുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ആ ആളുകളാണ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് അള്ളാ ഇത് സംഭവിച്ചുവല്ലോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവല്ലോ നമ്മളൊക്കെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റല്ലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും സംഭവിക്കുമല്ലോ ഇനി വിചാരണ നടക്കുമല്ലോ ഇനി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിപ്പിക്കപ്പെടുമല്ലോ സ്വർഗം ലഭിക്കുമല്ലോ നരകം ലഭിക്കുമല്ലോ പാലം കടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ സർവ കാര്യങ്ങളും ഇനി സംഭവിക്കുമല്ലോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സംഭവിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആയിരം കൊല്ലം ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് ആ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കലല്ലേ നമുക്ക് നിർവാഹമുള്ളോ അറിവിന്റെ മാപ്പിനി കൊണ്ട് അളക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇതൊന്നും കണ്ട് പിടിക്കാൻ മെഷീനുകൾക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ മുത്തുനബി പറഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കലല്ലേ നിർവാഹമുള്ളോ സുബാനല്ലാ ആയിരം കൊല്ലം കബറിന്റെ അടുത്തിരുന്നാൽ ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിഭയങ്കരമായ ഒരു തീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ആ തീ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ തീയിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മനുഷ്യന്മാര് പിറകോടുന്നത് എല്ലാവരെയും മത്സരയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയോ സുബാനല്ലാ സടകുടഞ്ഞു നേൽക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യനും എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യന്മാര് കബറുന്ന് രണ്ടാമത് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ മനുഷ്യന്മാര് ഒരേ രൂപത്തിലല്ല ഒരേ ജുമക്ക് പങ്കെടുത്തവർ 
ഒരേ മഹല്ലിൽ താമസിച്ചവർ ഒരേ കല്യാണത്തിൽ കൂടിയവർ ഒരേ ജാതയിൽ അണിനിരന്നവർ ഒരേ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവരും ഒരേ രൂപത്തിലല്ല കബർ നിങ്ങട്ടെ നേൽക്കുമ്പോഴ് എല്ലാരും മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലല്ല മക്കളെ ഇതൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പച്ചയായി പറഞ്ഞ സത്യങ്ങളാണ് ഈ ഖുർആൻ നമ്മ പഠിപ്പിച്ച സത്യങ്ങളാണ് മുത്തുനബി അവിടെ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹബീബ് പറയുന്നു റസൂലുല്ലാന്റെ ഉമ്മത്ത് മാത്രം മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഉമ്മത്ത് മാത്രം നാപ്പത് രൂപത്തിലായിട്ടാ വരുന്നത് അള്ളാ ഈ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ കബറും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ സുബാനല്ലാ ചില ആളുകളുടെ ഉടൽ ഭാഗം മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈ കഴുത്തിന്റെ മേൽ പോട്ടവന്റെ തലയും അവന്റെ മുഖവും ഒറിജിനൽ പന്നികളുടെ രൂപത്തിലുള്ളവരുണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടർ കൊരങ്ങിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളവരുണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടർ കഴുതയുടെ രൂപത്തിലുള്ളവരുണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടർ സുബാനല്ലാ അവരെ മുഖവും അവരെ നാവും അവരെ കണ്ണും അവരെ മൂക്കും വല്ലാതെ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് താഴെ ചുണ്ട് അതിവികസിച്ചിട്ട് പൊക്കിളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് മേലെ ചുണ്ട് വികസിച്ചിട്ട് അവരെ മൂർദാവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാവാണെങ്കിലോ നഞ്ഞത്തേക്ക് തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ളവരുണ്ട് വേറെ ചില ആളുകള് അവരെ വയറിങ്ങനെ വീർത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീർത്ത വയറവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതെ അവരാ വയറും കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്ര പാടുപെട്ടാലും കഴിയില്ല ചില ആളുകൾ അവരെ മൂക്കിലൂടെ അവരെ വായിലൂടെ അവരെ ചെവിയിലൂടെ അവരെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടെയും ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ദുർഗന്ധം ഭവിക്കുന്ന അല്ലോ ചീഞ്ചലം പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നുണ്ട് കുഹ്യങ്ങൾ ചീഞ്ഞു നാറുന്നുണ്ട് ആ ചലങ്ങളൊക്കെ വലിയ പാത്രം കൊണ്ട് മുക്കി കുടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലാണ് റബ്ബേ ആളുകൾ കബറുന്ന എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മക്കളെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല പറയാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേക ആരോഗ്യപരമായിട്ട് തോക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അതുകൊണ്ട് ഈ അസറാഫീൽ എന്ന മലക്കിനെ അള്ളാഹു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഉടനെ അരശന വൈച്ചുഴക്കറൂബീൻ എന്ന മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകളെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മൊത്തങ്ങളെ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയക്കുന്നത് സുബാനല്ലാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ ഈ ഭൂമി മൊത്തം മാറിയത് കൊണ്ട് എവിടെയാണ് മദീന എന്നറിയില്ല എവിടെയാണ് പച്ചക്കുബ്ബ എന്നറിയില്ല അത്രയ്ക്കും ഈ ഭൂമിയെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഒരു ചെറിയ പ്രകാശം കാണുകയാ ആ പ്രകാശത്തിന്റെ അടയാളം നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട കബറാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയാ അവിടെ ചെന്ന് മുത്തുനബിയെ വിളിക്കുകയാ ആദ്യമായിട്ട് കബറ് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മുത്തുനബിയാണ് മുത്തുറസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മത്തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതോളം മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിയിപ്പിച്ചിട്ട് ബുറാക്കുന്ന വാഹനം കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ബുറാക്കുന്ന വാഹനത്തെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അത് തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള വാഹനമാ ആ വാഹനത്തിൽ തങ്ങളെ കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങ് മദീനയിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരുത്തുന്നത് ഫലസ്തീനിലെ ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന പള്ളിക്ക് മുൻപിലുള്ള പാറയുടെ മുകളിലാ ആ പാറക്ക് മുകളിൽ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു മുത്തിന്റെ സിംഹാസനമുണ്ട് ആ സിംഹാസനത്തിൽ തങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ജിബിരിയിൽ അലൈസലാം അതുപോലെ മീക്കായിൽ അലൈസലാം രണ്ട് മലക്കിഴ സൂറുള്ളാക്ക് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്ന മഹാനായ ആദൻ നബി മുതൽ കിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും വന്ന അമ്പിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ ഉമ്മത്തുകളൊക്കെ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ ഇമാമിനോട് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാണ് മുത്തിനബി ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാ 
അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാ എന്റെ സമുദായം എവിടെ ആ സമുദായത്തെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്ത് അവസാനം വരുന്നവരാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതാത്ത കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും മുട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ വലിയ ഒരു ജനസമൂഹം വരുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്താണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു നബിയേ അത് കലീമുള്ളാഹി മൂസ ുജായികളുണ്ട് മുസാനബിന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവരാണ് വരുന്നത് പിന്നെയും കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലൈസലാം കാത്തിരിക്കുന്ന മുത്തിനബിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്നു കരച്ചില് കേൾക്കുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന ജിബിരി എന്തിനാ കരയുന്നത് ഒന്നുമല്ല നബിയേ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്ത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഉമ്മത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് കരയുകയാണ് ജിബിരീലിനോട് മുത്തുനബി ചോദിക്കും എന്റെ ഉമ്മത്ത് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് ഉമ്മോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറന്നാൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള സത്യങ്ങളാ ഇല്ല സംശയം വേണ്ട അത്രക്കും കൃത്യമായിട്ടാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് കാണിച്ചു തന്നത് ചന്ദ്രൻ പിളർത്തി കാണിച്ചു തന്നത് ഈന്തപ്പനകളെ നടത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത് ചരക്കല്ലുകളെ കൊണ്ട് തെസ്ബീ ചൊല്ലിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തന്നത് ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ഹബീബ് പറയുകയാ എന്റെ ഉമ്മത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്തിനാ ഒന്നുമല്ല നബിയേ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്ത് വരുന്ന രൂപം കണ്ടാൽ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആളുകളെ രൂപം കണ്ടാൽ അത് സഹിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല തങ്ങൾക്കത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതൊക്കെ കോലത്തിലാ തങ്ങളെ ഉമ്മത്ത് വരുന്നത് പന്നിക്കുട്ടികളെ പോലെ വരുന്നുണ്ട് കൊരങ്ങുകളെ പോലെ വരുന്നുണ്ട് കഴുതകളെ പോലെ വരുന്നുണ്ട് വീർത്ത വയറ് പൊട്ടി കൊടലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടിച്ച് ആളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലാ അത് കാണുമ്പം തങ്ങൾക്കറിയുമെന്ന് ഉറപ്പാ തങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്കറിയുമെന്നോർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞതാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു മക്കളെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഒന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അള്ളാഹു നമ്മ നടത്തിയത് കാലിന്മേലാണ് നമ്മളെ നടത്തിയത് തന്നെ വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും തൂക്കം അറുപത് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നാപ്പത് കിലോ അവന്റെ അരക്ക് മേൽ പോട്ട ഇരുപത് കിലോ അരക്ക് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക എന്നാൽ ഇത്രയും നാൽപ്പത് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഈ വലിയ വെയിറ്റുള്ള ബോഡിയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഇരുപത് വെയിറ്റ് ഇരുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള കാലുകളാ ഇതെങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത് ഈ മൈക്ക് നിൽക്കണെങ്കില് ഈ മൈക്കിനേക്കാൾ ഇതിനേക്കാൾ ഭാരം തൂങ്ങിയത് അതിന്റെ താഴത്ത് വേണ്ടേ വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനല്ലേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം അങ്ങനെയല്ലേ അതിന്റെ മൊരട്ടി എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതല്ലേ ഭാഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുള്ളൂ പക്ഷെ മനുഷ്യനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മനുഷ്യന്റെ ചെറിയ പാദം കാല് കൊണ്ടാ ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഇത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യന്റെ ബാലൻസ് അള്ളാഹു അതാ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെവിയിലാ 
അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് സുബഹിക്ക് വാങ്ങി വിളിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ ചെവിയില് പിശാജ് മൂത്രിക്കുന്നതാ എന്തേ പിശാജ് മൂക്കിൽ മൂത്രിക്കാഞ്ഞത് എന്തേ പിശാജ് കണ്ണിൽ മൂത്രിക്കാഞ്ഞത് എന്തേ പിശാജ് മൊയ് വായിൽ മൂത്രിക്കാഞ്ഞത് പിശാജ് മൂത്രിക്കുന്നത് ചെവിയിലാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബൈക്ക് വാങ്ങി വിളിക്കുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കാത്തവന്റെ ചെവിയില് പിശാജ് മൂത്രിക്കുമെന്ന് ബുഹാരിയിലില്ലേ എന്താ ചെവിയിൽ മൂത്രിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചെവിയാണ് മനുഷ്യനെ നേരെ നിർത്തുന്നത് ചെവിയാണ് ആ നേരെ നിർത്തുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആന്റിനകൾ ആ രണ്ട് ചെവികള് അവന്റെ ബാലൻസ് ഈ ചെവിയിലാണ് അല്ല സംവിധാനിച്ചത് ആ ബാലൻ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നേരെ നിർത്തുന്ന ചെവിയില് പിശാജ് മൂത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പിന്നെ അവന് മൂടുണ്ടാവില്ല അന്ന് പിന്നെ ആ മനുഷ്യന് സന്തോഷമുണ്ടാവില്ല അവന്റെ എല്ലാം പിശാജ് നക്കിപ്പോയി അവൻ പിശാജിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില അന്ന് പിശാജ് അവനതാ കൊരങ്ങ് കളിക്കിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പിശാജ് സുബൈക്ക് എഴുന്നേൽക്കാത്ത മനുഷ്യനെ കളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതില്ല എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കും എല്ലാ വേണ്ടാത്തതും അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതൊക്കെ പിശാജിന് അവന് സ്വാ പിശാജിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അവൻ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞോ സുബൈക്ക് എഴുന്നേൽക്കാത്ത മനുഷ്യനതാ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇന്ന് ഈ കാലിലാണ് നമ്മളെ നടത്തിയതെങ്കില് മനുഷ്യരയിലേക്ക് നടത്തുന്ന രംഗം ഖുർആാനിലുണ്ട് നിങ്ങളോ സ്ഥാതിനോട് ചോദിക്ക് വനശ്വരും അലാവുജൂഹിയും മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് കൈയും കാലും മേൽപ്പോട്ട് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ മുഖം നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് മുഖം നിലത്ത് കുത്തി നടത്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെയാ നടന്നു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ മുത്തിനബി കരയുകയാ അവിടുന്ന് പറയുകയാ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മത്തിനോട് ഇനി വിചാരണ ചെയ്യണ്ട എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വെളിവാക്കണ്ട ഉമ്മത്തിനെ വിളിക്കണ്ട ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇനി വിചാരണ വേണ്ട ഹിസാബ് വേണ്ട തന്മ വേണ്ട പ്രതിമ വേണ്ട ഈ ഉമ്മത്തിന് സ്വർഗം വേണ്ട ഈ ഉമ്മത്തിന് നരകം വേണ്ട ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ ഉമ്മത്തിന് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇനി വെളിവാക്കണ്ട ഹബീബായ തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഇതന്നെ എമ്പാടും മതി എന്റെ ഉമ്മത്തിന് കിട്ടിയത് തന്നെ മതി അനുഭവിച്ചത് തന്നെ മതി അവര് ഞാൻ കണ്ടത് തന്നെ മതി അല്ല അല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കള്ളു കുടിച്ചവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചവർ അവരൊക്കെ മഹേശ്വരയിൽ വരുന്ന രംഗം ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഈ വിചാരണ തന്നെ മതി കേട്ടോ വിചാരണ വേണ്ട ഈ ഉയർത്തൈ നേൽപ്പിക്കൽ തന്നെ മതി സുബാനല്ലാ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ എത്ര കണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല അള്ളാഹുത്താര തൗഫീക്ക് തന്നെങ്കില് അവൻ നമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കില് മറ്റൊരു സമയത്ത് കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ ഞമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്മാര് തെറ്റുകൾ ചെയ്താല് കള്ളു കുടിച്ചാല് വ്യഭിചരിച്ചാല് സിനിമ കണ്ടാല് പാട്ട് കേട്ടാല് ഹറാമ് ചെയ്താല് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഹറാം പല തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്താല് അതൊക്കെ അള്ളാഹ് പൊറത്തു തരും എന്ന് ഞമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് പൊറുക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജം എംറയും ചെയ്താൽ പൊറുക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് റമദാൻ മാസം നോമ്പെടുത്താൽ പൊറുക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പ് കൊണ്ട് പൊറുക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൗപ ചെയ്താൽ പൊറുക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാ പൊറുക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യണ്ട് ഓ മുസ്ലിമേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അണുമണി തൂക്കം അള്ളാഹുവിന് വിശ്വാസമുണ്ട് സ്വർഗം നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് മുത്തിനബിയിന് വിശ്വാസമുണ്ട് ആഹ്റത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു നീ ദുനിയാവിലെപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നോട് അത് വീട്ടാതിരിക്കൂല ചോദിക്കാതിരിക്കൂല 
എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചത് കാണും അള്ളാഹു താല പൊറത്ത് തന്നാലും അള്ളാഹ് തോപ സ്വീകരിച്ചാലും ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു അതിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ വിചാരണ ചെയ്ത നരകം കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അതേ സമയത്ത് നീ ചെയ്ത ഷെറ നീ ചെയ്ത തിന്മക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അള്ളാഹു നിന്നോട് വീട്ടും ഒന്നുകിൽ നിന്നെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കബറിൽ വെച്ച് വീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മഷറയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ വീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മഷറയിൽ നിൽക്കുമ്പം വീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പം വീട്ടും എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ല പച്ചയായി പറഞ്ഞതാ ആരെങ്കിലും അണുമണി തൂക്കം ഷെറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല പൊറത്തു തന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ വിചാരണ ചെയ്യൂല ചോദിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല അതിന്റെ പേര് നരകത്തിലിടൂല മറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചത് വീട്ടിയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് വീട്ടിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് വീട്ടിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കബർ വെച്ചെങ്കിലും വീട്ടിയിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ വിചാരണയിലേക്കൊന്നും നടക്കുന്ന എത്തിയിട്ടില്ല മഷറ വിചാരണ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ നാലോ ആറോ പത്തോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞെത്തിയിരില്ല നമുക്കൊക്കെ അത് ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കേട്ട് കേൾവിയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം അറിയില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയമാണ് ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് ആഹിറത്തെ പറ്റിയാണ് നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പത്തായത്ത് തികയില്ല നോമ്പിനെ പറ്റി അഞ്ചായത്ത് തികയില്ല സക്കാത്തിനെ പറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ആഹിറത്തെ പറ്റിയാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു താല ആദ്യം സ്വന്തമായിട്ട് വിളിക്കും അതിൻ്റെ മുമ്പ്ഷറയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങളും അവിടെ ഭയങ്കരമായ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി വിചാരണ എന്ന ആ പദത്തോട് ഒരു കൂറ് പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഹദീസ് പറയുകയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു വിളിക്കും എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല വിചാരണ ചെയ്യും എന്ന് കരുതണ്ട എല്ലാ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു നന്മയും തിന്മയും എഴുതിയ ഏടുകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതണ്ട ഏടുകൾ കൊടുക്കാത്ത കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് നന്മയും തിന്മയും ചെയ്ത പ്രവർത്തിച്ച റിക്കാർഡ് ഏടുകൾ കൊടുക്കുന്നത് മുത്തുനബിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല ആ രൂപത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന മുത്തുനബിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ മാത്രമാണ് പാലം കടക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ അള്ളാഹു താല വിചാരണ കൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് പോലെ വിചാരണ കൂടാതെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒറ്റ സംഭവം എല്ലാ മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെയും അള്ളാഹു അടുത്തേക്ക് വിളിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ ഓരോ മനുഷ്യനെയും നിർത്തും ആരെ നിർത്തും എന്നാ പറയുന്നത് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോട്ടിട്ട സഖാഫിയെ പിടിച്ചു നിർത്തും എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും പിടിച്ചു നിർത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തും എങ്ങനെ കതിബിജിൻ ഒരു ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലെ എങ്ങനെ വിറക്കുന്നുണ്ടാകും ഇതേ മറ്റുള്ളവരെ കഥയല്ല നമ്മളെ കഥയെ പറയുന്നത് മഹാനായ റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടി ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ വിറച്ച റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തും നിർത്തിയിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് എന്താ കത്തിയാളുന്ന നരകം നരകം മക്കളെ മഞ്ഞ നിറത്തിലല്ല നരകം വെളുത്ത നിറത്തിലല്ല നരകം ചുകപ്പ് കളറല്ല 
നരകം അതാ കൂര്യാ കൂരി ഇരുട്ടാൻ സൗദാ ഉമുദുലിമ കറു കറുത്ത കൂരിരുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നരകം നരകത്തിലെത്തി കറുത്തിട്ടാൻ നരകത്തിലെത്തിയ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന തീ പോലെയല്ല വെളുത്ത തീയല്ല ചുവന്ന തീയല്ല കറു കറുത്ത തീയാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു നിങ്ങൾ കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിക്കടി നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ലാവയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് ഈ ഭൂമിക്കകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ലാവ നമ്മൾ സാധാരണ ചായ കാച്ചും വെള്ളം തിളക്കുമല്ല ആ വെള്ളം തിളക്കുമ്പോ എത്ര ഡിഗ്രി ചൂടാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടാകുമ്പോഴാ തിളക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടാകുമ്പോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കത്തി തിളക്കും എന്നാൽ ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ലാവയുടെ ചൂട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അത് കറുത്തിട്ടാ നരകത്തിലെത്തി കറുത്തിട്ടാ ആ നരകം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കും ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു താന ഓരോ മനുഷ്യനെയും സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു ഈ സുന്ദരമായ ശരീരം നിനക്ക് തന്നതാരാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക വിലപിടിപ്പുള്ള നിന്റെ കിടിനി തന്നതാരാ അതിനേക്കാൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിലപിടിപ്പുള്ള നിന്റെ ഹാർട്ട് തന്നതാരാ ഓരോ മിനിറ്റിലും എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെയും എൺപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഹാർട്ട് നിനക്ക് തന്നതാരാ ഹാർട്ടിന് മിടിപ്പിച്ചതാരാ നിനക്ക് ഈ സംസാരിക്കുന്ന നാവ് തന്നതാരാ നിന്റെ ഈ മിടി നല്ല ഈ മിട്ടി ചുരുട്ടുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നിനക്ക് തന്നതാരാ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവനവനെ പറ്റി എന്തൊരു മതിപ്പാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അത്ര ശക്തി ഇത്ര ശക്തി ഈ ശക്തിയെല്ലാം ഉള്ള നിന്റെ ശരീരം നിനക്ക് തന്നതാരാ പെങ്ങളെ ഈ ആകർഷണീയമായ നിന്റെ കണ്ണു തന്നതാരാ ആരാ നിന്റെ തൊലിക്കൽപ്പം വെളുപ്പ് തന്നത് ആരാ നിനക്ക് സൗന്ദര്യം തന്നത് ആരാണ് കറുകറുത്ത മുടി തന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ഈ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നിനക്ക് തന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതാണ് ആരാ നിനക്ക് സമ്പത്ത് തന്നത് ആരാ നിനക്ക് നല്ല സുന്ദരമായ വീട് തന്നത് ആരാ നിനക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക ശേഷി തന്നത് ആരാ നിനക്ക് ബുദ്ധി തന്നത് ആരാ നിനക്ക് അറിവ് തന്നത് ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് നിനക്ക് തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുരരാൻ അമ്പിയാക്കൾ അയച്ചു തന്നു ഖുർആൻ ഇറക്കി തന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കി തന്നു പണ്ഡിതന്മാരെ എത്തിച്ചു തന്നു അവരെന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു ആഹ്റത്തെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു സ്വർഗം പറഞ്ഞു തന്നു നരകം പറഞ്ഞു തന്നു അള്ളഹാനെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത അനുഗ്രഹമാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്തോ ഈ എന്നോട് ചോദിക്കും ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കും ഈ പരിപരുത്ത ശരീരം നിനക്ക് തന്നിട്ട് നീ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നിനക്ക് മക്കളെ തന്നിട്ട് ആൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആൺമക്കളെ തന്നിട്ട് പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പെൺമക്കളെ തന്നിട്ട് സൗന്ദര്യം തന്നിട്ട് ആരോഗ്യം തന്നിട്ട് ബുദ്ധി തന്നിട്ട് ആയുസ് തന്നിട്ട് സമ്പത്ത് തന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഓരോ മനുഷ്യനും അള്ളഹാനോട് പറയും അള്ളാഹുഗ്യം ഞാൻ പരമാവധി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായത് മുഴുവനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞ പത്യം ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി മരുന്ന് ഞാൻ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ തന്ന സമ്പത്ത് പരമാവധി അധികരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയുന്ന കച്ചവടങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാവുന്ന ജോലി മുഴുവനും അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗൾഫുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ തന്ന സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബൈക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും ബാക്കി വെച്ചിട്ടല്ല എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചത് അതേ സമയത്ത് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സുന്ദരമായ വീട് പണികടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തിക ശേഷി സ്രോതസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉണ്ട് പലതും പലതും എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് വെച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വസ്ഥമായ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല സുന്ദരമായ വീട് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്ത സ്വർണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ സ്വർണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നീ ദുനിയാവിലേക്ക് എന്നൊന്ന് മടക്കുമോ ഒരവസരം എനിക്ക് നൽകുമോ അതെല്ലാം നിനക്ക് കൊണ്ട് തന്നേക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന വർത്തമാനമാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വർത്തമാനമാ അള്ളഹാനോട് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ദുനിയാവിലേക്ക് എന്നെ മടക്കിയെങ്കിൽ എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു തരാ ആരോഗ്യം മൊത്തം നിനക്കു തരാ സമ്പത്ത് മൊത്തം നിനക്കു തരാ മക്കളെ നിന്റെ വഴിയിൽ തരാ എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയുമ്പോ റബ്ബുൽ ലിജത്ത് പറയുന്ന മറുപടി അറിയുമോ നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് നീ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ദുനിയാവിലേക്ക് നിന്നെ മടക്കിയാല് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ട് നൽകിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും അറുപതും എഴുപതും എൺപതും കൊല്ലം ആയുസ് തന്നിട്ട് ഇത്രയും ആരോഗ്യം നിനക്ക് തന്നിട്ട് ഇത്രയും ബുദ്ധി നിനക്ക് തന്നിട്ട് ഇത്രയും സമ്പത്ത് തന്നിട്ട് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് മാത്രമാണ് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് മക്കളെ എന്റെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ മാർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു നിസ്കാരം അല്ലാ ഇത്രയും കാലം നിസ്കരിച്ചു നിനക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു നിസ്കാരം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു അമൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വേദികളില് ഇതുപോലെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രസംഗം നിനക്ക് വേണ്ടി കേട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രസംഗം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രവർത്തനം ഓർമ്മയുണ്ട മോനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുമ്പം സിട്ടിച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി എന്നെ സിട്ടിച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി സുചോതി ചെയ്യുന്നു ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന വല്ലാത്ത കാഴ്ചയുള്ളവന് അത് ചോദിച്ച തന്നെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോ ഇവന് മറുപടി പറയാനില്ലാതെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറയുമ്പോ അല്ല പറയും മലക്കുകളെ ഇവനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തൂ ഇവനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തു പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് കൈകളിൽ ഇതാ കുടുക്ക് ഞങ്ങല വന്നു ഈ കുടുക്ക് ഞങ്ങല ഇട്ടിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് കുത്തിയിട്ട് കുരുക്കി പോയി ഇനി താഴോട്ട് നോട്ടമില്ല ആ രൂപത്തിൽ അവനെ മാറ്റി നിർത്തി അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മക്കളെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സത്യമാ ഒരിക്കലും കളവല്ല കെട്ടുകഥയല്ല സഹിയായ ഹദീസില്ല ഇമ്മത്ത് പഠിപ്പിച്ച സത്യങ്ങളാണ് 
ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ആ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നെ മക്കളെ നന്മയും തിന്മയും ഏടുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അവരോട് പിന്നെ റക്കമൻ അവരോട് പിന്നെ ചോദ്യമില്ല അവർക്ക് ഒരാളെ ഷഫായത്തുമില്ല അമ്പിയാക്കൾ തിരിക്ക അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയണോ ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമുക്കൊക്കെയും പ്രതീക്ഷയുള്ളത് മുത്തിനബിയാണ് ഈ മുത്തിനബി ഷഫായത്ത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസോൽ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് ഷഫായത്ത് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ഓരോ സമുദായത്തിനും ആ സമുദായം ചെയ്ത് ൾക്ക് തെറ്റുകൾക്ക് ആ സമുദായത്തിലെ പ്രവാചകനെ സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഉമ്മത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പരാക്രമങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരും നബിയേ ബിബായ തങ്ങൾ വന്നാൽ മുത്തു നബി പറയും ഇവനെ എനിക്കറിയാം ഇവന്റെ താടി എനിക്കറിയാം ഇവന്റെ മീശ എനിക്കറിയാം ഇവന്റെ പ്രവർത്തികൾ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു അമലക്കും വറസൂലു നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളെ പ്രവർത്തി അള്ളാഹു റസൂലും കാണുന്നുണ്ട് മോനെ കല്യാണത്തിന് പുതിയ പെണ്ണിനെയും പിടിച്ചിട്ട് കൈയും കൊട്ടി ആണുങ്ങളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പാട്ടും പാടിയിട്ട് കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുത്തിനബി കാണുന്നുണ്ട് നീ ആർമണി മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ടും വെച്ചിട്ട് ഈ കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ചിത കഥകളും ചിത്രങ്ങളും വായിച്ചിട്ട് നിന്റെ രാപ്പകലില്ലാത്ത ഈ വിനോദങ്ങളിലുള്ള നിന്റെ താല്പര്യം മുത്തിനബി കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ പേക്കൂത്തുകൾ മുത്തിനബി കാണുന്നുണ്ട് ഈ തങ്ങൾ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയും അല്ലാ ഇവനെ എനിക്കറിയാ ഇവന്റെ ഭീതി എനിക്കറിയാ ഇവന്റെ ഹുങ്കാരങ്ങൾ എനിക്കറിയാ ഏത് പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞാലും പാരു പറഞ്ഞാലും ഉൾക്കൊള്ളാതെ പണ്ഡിതന്മാരെ കുതിര കയറിയിട്ട് ആനിമീങ്ങളെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് അപറയുന്നവരെ മുഴുവനും വിമർശിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ആനിമീങ്ങൾക്ക് പോലും കഥകാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരനായി ധിക്കാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവന് എനിക്കറിയാ തങ്ങൾ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പീലില്ല നരകം നേരിട്ട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ തുമ്പി കൈ കൊണ്ട് മുത്തുരസൂല് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഈ നരകത്തിന് വലിയ തുമ്പിക്കൈയുണ്ട് ജെ സി ബിയുടെ തുമ്പിക്കൈ പോലെ ഈ കാണുന്ന ആളുകളെ മുഴുവനും കോരിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പക്ഷി ഏത് പ്രകാരമാണ് ധാന്യങ്ങൾ കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ജഹന്നമെന്ന നരകം അവരെ കൊത്തിയെടുക്കുന്നതാ അവർക്ക് പിന്നെ വിചാരണയില്ല പാലം കടക്കലില്ല മുത്തിനബിന്റെ റെക്കമെന്റ് ഇല്ല പിന്നെ രക്ഷയില്ല ഇതൊക്കെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വരാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ ചിട്ടിച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ബോധമുണ്ടോ അർഹമുറാഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബ് നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇജാപത്തുള്ള സദസ്സിലല്ലോഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് സ്വലാത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തൗഫീക്ക് ചെയ്ത ഇൻഷാല്ല നല്ല സമയത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ സ്നേഹബന്ധം അള്ളാഹു മനസ്സിൽ തരട്ടെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം പതിനൊന്ന് അമ്പതിന് വണ്ടിയാണ് അതിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്തണം എല്ലാവരും ചെറിയ സതക്ക എൻ്റെ കയ്യിൽ തരണം സലാത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും തരണം
സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്പീഡാക്കി പെട്ടെന്ന് ഉള്ള സംഭാവന എല്ലാവരും നല്ല നിലക്ക് മുസാഫത്ത് ചെയ്യുക ഷാദ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും മുസാഫത്ത് ചെയ്യുക ഉസ്താദിന് വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് ഇൻഷാദ സമാപനത്തിൽ ഉസ്താ നല്ല ദുവാ ചെയ്യും എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്പീഡാക്കുക അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇഷാല നാളെ മകരിവ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഭദ്രമൗലിത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാളത്തെ മദ്രസ ലീവായി അറിയിക്കുന്നു പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവര് വസ്ത്രം തന്നവര് പലവിധേന ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ ഹാദിമീയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ അൽമും ഈമാനും ഹിതായത്തും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഞമത്തുകൾ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഹലാക്കാക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് അധികാരം കൊടുത്ത് ശത്രുക്കളാൽ ഞങ്ങളെ നീ ഹലാക്കാക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഘാടകര് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകര് ഇവിടുത്തെ മഹല്ല ജമായത്ത് ഭാരവാഹികൾ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാര് ഇവിടുത്തെ ആബാലവൃദ്ധം സഹോദര സഹോദരിമാര് എല്ലാവർക്കും നീ അസ്മാബുൽ ബദറിൻ്റെ മദത് നൽകണേ അള്ളാ ഹിഫുദ് നൽകണേ അള്ളാ ലാഹുവേ ഇഹ്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് കൈമുതലാക്കണേ അള്ളാ തക്കുവ ഞങ്ങളെ കപ്പലാക്കണേ അള്ളാ തക്കുവ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഒരാളെ മുമ്പിലും വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ തരണേ അല്ലാ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും ശിഫ തരണേ അല്ലാ ലാഹുവേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം സമാധാനത്തോടെ അഖണ്ഡതയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അനുകൂലമാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ ഹലാക്കാക്കല്ലേ അല്ലാ റബ്ബനാലം നാം പുസനാവയില്ലം തൗഫിറുലനാവത്തുറഹ്മിനൽ ഖാസിരീൻ അള്ളാഹുമ്മിറു ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമർഹം ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ അഹമ്മത്ത കബ്ബൽ മിൻ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്നാലി വത്തുബാലി آمين برحمتك يا رحم الراحمين بفضلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും